，龙骨在咱们手里，丁云奇必然会来抢吧？那如果他不束手就擒，像白天那样硬碰硬怎么办呀？击毙。击毙，对，击毙。哥，你怎么能这么轻松的说出这种话？那是一条人命。啊，这话对你来说确实是太残忍了。哥，更残忍的是，你这么平静的说出这样的话。傅林啊，哥。很了解你的感受，但这也是哥为什么把你送出国去学习的原因。我想你远离这个残忍的环境。不是这样的，哥，所有事情都有很多解决方法的。对啊，你说的是对的。有的时候，最残忍的手段最有效、最直接，要不然，怎么会有没完没了的战争呢？我不喜欢这样的世界。我们都不喜欢，没有人喜欢。但适者生存，我们能做的，就是尽力去适应它，要不残忍，要不被残忍。起来啊！嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊啊，到地儿了，放心。嗯，哼，我儿子，认识我不？我我是在梦里吗？我，浇水，哎哎哎，那什么，浇什么水？不用浇，行了行了。无双妹妹，许久未见，近来可好？龙骨拿来。哦，没问题。哎，不是。但是这个龙骨啊，我这个出门我我这个，哎，丁少侠，我我这个出门啊，我这不能带在身上啊，对吧？这个出门我就我可能只能带个龙鞭出来。出门连钱也不带啊！哎呀，那是你不了解我，像我这样的人出门带什么钱呢？带张脸够够的。哎呦，丁少侠，您是缺银少两吗？要不我打个招呼，让人给你送点过来。你当我们这是绑票呢？哦，不然呢？不然你们不是劫财，还要劫色吗？啊<笑>！我跟你们讲，吓死我了！我还以为别人劫我，闹了半天是你们，我是很有价值。说说，龙骨呢？在我妹那儿。你妹？嗯。你还有个妹妹呢？哦、嗯。带我们去取。我妹肯定在家给藏起来了。我都没找着，我们家可大可大了。你去了，我估计没个十天半个月你也找不着。行，那拿你换呗。那更不可能了。哎呀，哎，嗯，还是无双妹妹这脚踹的舒服啊，<笑>是不是你的？哎哎，等一下，等一下，你先听我说完你再踹嘛。我妹呢，叫楚风铃；我哥呢，叫洛云松。哎，他们俩人是亲兄妹，你看看，不一个姓还是亲兄妹，可笑吗？<笑>他们俩人在二十多年前被我爹爹给收养了，他们俩人跟我爹混，后来我爹英年早逝，于是我就开始跟他们混。所以刚才丁少侠问我，为什么我出门兜里不带钱？我为什么不带钱？他们俩不给我钱，虐待我那是。等等，你妹妹要龙骨干什么？啊，哥，昆仑虚你了解多少？江湖传说，我听说过。夫人不觉得那是传说。夫人说，昆仑虚只有丁家的人知道在哪儿。丁远山是丁家的人，丁云奇也是。夫人也知道这件事儿。夫人让我给你转达：昆仑虚属于国家，理应归属政府。丁远山、丁云奇最好能为国家所用，留下活口。
，夫人还说你先别急着跟我说夫人说了什么，咱们也别说什么国家大义。今天咱们两个风铃，咱们就说说咱们自己。爹娘去世的早吧？我打了这么多年的仗，受了这么多的苦，我为什么？我就是想你生活的好一点。哥，听我把话说完。我当年把你送到国外，我就是想你多见识点，回国之后在夫人身边做点事儿就好了。但我心里想的是，你最应该做的，就是找一个好男人嫁了，生几个孩子，好好的过日子。那多没意思啊！好好过日子没有意思吗？你那是老思想了。现在都什么时代了，女人不能只为家庭活着，夫人。夫人就有属于自己的。夫人是夫人，你风铃是风铃。夫人有夫人的生活，她什么都想要，但你不是，你只需要把家里操持好就行了。至于什么外边那些啊，昆仑婿、丁远山、丁云奇这些乱七八糟的事情，离你远一点行不行？风铃，你听哥的话，去国外旅行，散散心，成不成？不成。在你们心里吧，把我当儿宠了；在他们俩人心里，我就是个屁，拿啥换啊？还还还拿龙骨换？你们真瞧得起我？能不能换回龙骨得试试才知道。哟，小爷儿，你要是能拿我换回龙骨，那我真得谢谢你。我跪地给你磕仨响头，为啥呢？证明我活着还有价值。刚才你不是说你挺值钱的吗？这么一会儿就成废物了，竟然这么没用。杀了得了！哎哎哎哎哎哎！你看你那个雄雄雄伟的形象，一看就是个英雄。我就是个小人，你要传出去，一个英雄好汉杀了一个小人，多丢人呐！不就要龙骨吗？龙骨在我妹呢。这样，你们把我放回去，烧烧个信的能力我还是有的。我给你们烧个画。哎，云奇，咋办啊？放了。哎，这丁少侠，真的，从今天开始，咱们俩就是朋友了。你之前踹我的连环脚，我忘了，就当没这事儿了。云奇，你别听这小子油嘴滑舌，咱得试试才知道能不能换回来。龙骨，我自己想办法拿，用不着这种招数。枪还你。哎，别人不服，我就服你。小弟甘拜下风，两肩单道义。啊，你今儿还跟他抢亲呢？哎呀，不乐意了，那我不抢了，好不好？哦，无双妹妹，从今天起就是丁云奇的媳妇儿，满意了吗？把他嘴巴缝上。哎哎，我自己缝啊。云奇，你看这种瞎三滥，你跟他讲什么道义啊？我是按照自己的原则来，不是他的。可按江湖规矩，他……我不是江湖人。云奇，三哥。行，丁爷让我听你的。我没资格说什么，我只是给你提议，你觉得行就做，你觉得不行就不做。那我要把他关起来。可以，听你的。哎，算了，别吵了，我给你们拿个主意吧。嗯、这个这个这个，呃，你们就把我放了吧。为什么呢？你们关着我也不能杀了我，传出去丢人，对吧？还不如把我放了呢。我呢，也不会说你们绑我，为什么呢？我也要脸，我也嫌丢人。哎呀，这么轻一个人，怎么就不干点人事儿呢？你，行，那下回，那个做做人事的时候，我我我一定我一定教你。你赶紧弄走。起来吧，快。哎呀，使点劲儿。哎呀，没吃饭了，使点劲儿。哎哎，我那衣服，哎那个那个那衣服衣服，快点快点，快点！我那衣服，我那是套装，你知道吗？哎，你要是敢对我动手动脚，回头我一个个找你麻烦，记住吗？多长时间了，我连饭都没得吃，我没吃饭呢，回答我呀！老爷，您要的咖啡和大兔子好了。谢谢，大兔子。
子，你看这叫兔子。要不然呢？吐司。吐司吐，哎，差不多嘛。坐下吃吐司。嗯。哎。嗯。好吃吗？好吃。特地给你买的呀，凤玲啊，嗯，把龙骨给哥。我不，那上面字我还没研究明白呢。你拿着它太危险了。我不怕危险。我怕，听哥的话，给哥好不好？嗯，我不会给你的，我帮你。嗨，你帮不到我。我跟你说，丁云奇这种江湖人士。他为了拿回龙骨，什么事儿他都做得出来。我担心你，哥，你说的的确是，我们低估他了。咱们计划的那么周密，居然都被他找出了个破绽。这个丁云奇吧，有点意思。上不去了吧？我再帮你找哪个位置最好上去。嘴硬，你怎么知道我来？你不来才怪呢，不让你来，你偏要来。我是怕你笨嘛。哎呀，我是担心你嘛。你要是出点什么事的话，你让我一个人怎么办呀？开玩笑的啦。咱们再这么聊下去，就要被人发现了。走吧，那你走啊。女士优先。没人许诺。让那个小姐住哪个房间？不对劲，我们走，撤，走，不找了。想走，没那么容易。云奇，走了。武双，快走。云奇，等我们来救你。撤。
柯彪，你赢得好卑鄙啊！你不觉得可耻吗？输的人才可耻。发急报，让兄弟们全都来上海。行，我回去找师傅帮忙，咱们钟楼会合。嗯，撤。我没想到我们两个会以这种方式见面，是吗？我以为这是你想要的。你想干什么？很简单，为了你爹。我爹不可能是盗墓贼，这不重要。重要的是我要抓到他，然后正法。就是没得谈了。嗯，我是这么想的。彪子，在，送小姐回房。不，哥。彪子，送小姐回房。走吧，小姐。小姐，不走了，我就在这儿等我哥。你为什么从来不跟我说是，只说好呢？因为你不是我上司。那如果我和我哥有一天要让你选一个呢？你们谁都不会为难我。要做这么绝吗？要。因为有些事儿，二十年前已经被做绝了。你是我的仇家，说清楚。我爹，我娘，还有我的一个妹妹，全都死在丁远山手里。二十年前的一天。好了，快走！妹妹。我们在外边藏了很多天，我带着风铃偷偷回家，整个院子被烧成了废墟。从那之后，我爹就没再出现过。我爹从不杀女人和孩子。你别狡辩！我爹不是杀人者。这是后来我在我娘身上找到的，这个除了你们丁家人用，你告诉我，谁还用的？谁？就凭这，足够了。这么说，这一切的罪名，都是你栽赃陷害给我爹的。我不需要栽赃陷害，你爹多行不义。做了太多不好的事儿，他自找的。他公然盗墓，被国民政府通缉。我尽心尽力的缉拿他，没问题。我爹杀人你没看见，放火的人，你也没有证据证明是我爹派去的
。我知道你失去家人很痛苦，但是，麻烦你理智一点，你的仇人不是我爹。我今天告诉你这些呢，就是想你死的明白。如果你实在想不通的话，在去阴曹地府的路上，好好埋怨你爹吧。你有没有想过，如果你错怪了我爹，你再让真正的凶手逍遥法外？我知道你会跟我说这些，但没用，在这好好等你爹吧。如果他不来呢？反正我找他找了二十年，我不在乎多找几年。还有，你的出现对我来说是个意外，但挺好的。我们一家三口的债，你爹他一个人背不起。记得都填好了吗？填好了。嗯。金币七天，一日一餐。是。是。师傅。又跑哪去了？师傅，丁云奇被洛云松给抓了，你快救救他吧。在哪儿？洛府。他自己找上门去的。他想拿回龙骨，你也去了。那龙骨毕竟是从我手里丢的，师傅，您先救人吧。你先起来吧，都起来。谢师傅。是。放心，罗云松不会杀丁云奇的。为什么？他要的是丁远山，杀了丁云奇对他来讲没意义。那也得先把人救出来呀、啊。不急，只不过受点皮肉苦啊。等丁远山出来之后，再把他救出来，给你全清。现在，你跟他们一起去受罚去。师傅不救，徒儿自己去救。飞蛾扑火，啊，何必多送一个上门呢？哎，师傅，是账就要算。这洛云松欺人太甚，我总得规制规制他，要不然，他还真以为我是开钱庄的。不急，师傅自有打算。可是，怎么办？啊你哈哈傻呢？干什么？让我过去？你拦我干什么？你过去干啥？我过去，我去，我给丁云奇两个大嘴巴子！你抽他俩大嘴巴子干啥？晚上他暗了，又挨揍了。什么？怎么怎么就说这什么？说没没没没听明白。我就想问你，你都告诉他们什么了？我我我我我的谁？我告诉他们什么呀？说了龙骨在哪儿了吗？我我不知道龙骨在哪儿啊。嗯，看来你知道的事少还是有好处的。这两天躲屋里别出来，要是真拿你去换丁云奇，局长未必乐意换。你妈！不会用枪就别带枪出门，危险。
东西，你的嘴啊，走了。小姐，你确定要这么做吗？管不了那么多了，我不能看着丁云奇死在我哥手里小姐，我睡不着，陪我喝一点。喝点，不喝，公务在身少喝点，小姐。我不想去欧洲，怎么办？区长定的事儿，难办。但我就是不想去。装病。这个主意好。但装什么病呢？随便，只要你一周内不好，你就去不了欧洲了。这不是糗事吗？小姐给你们准备了茶和点心，来来来来来来来，大家休息一下啊！来来来，快来快来，吃点心。替我们谢谢老爷小姐。来，自己拿自己拿。来来来，来喝茶喝茶，来快过来喝茶。嗯，辛苦了辛苦了啊！来来来，喝茶喝茶喝茶。来来来，喝茶。哎，吃点心啊！睡着了吗？这怎么回事啊？哎，兄弟。兄弟，哎，兄弟，你是谁？为什么要救我？受人之托，多谢。
。三哥，你真神了！哎，这黑灯瞎火的，你就逛那么一遍就全记住了？彩黑能有目力黑啊？摸金门听过没有？摸金门，要连道都摸不清楚，那还摸什么金呢？哦，那这条路是不是最靠近亭子？哎，不是。这一条，这一条更近。哦、哎，那就算是咱们靠近了亭子，那那么多警察咋办啊？他们都有枪呢。对，这个你说的还真对，动作得利落，这万一有榴弹伤到了云奇，那就麻烦了。那这亭子附近大概有十名警察。那怎么才能悄悄的干掉他们呢？下蒙汗药。对，蒙汗药。哎，但是，怎么才能让他们心甘情愿的喝下蒙汗药呢？最好有内鬼。内鬼？对呀，内鬼呀！我怎么没想到？少爷，你回来了？呃，没事吧？没事。啊，云起。你怎么回来的？像刚才说的那样，内鬼给警察下了蒙汗药。内鬼，少爷，你在洛府怎么会有内鬼？谁呀、啊？一个让我很意外的人。确切的说，他不是内鬼。啊？啊？无双呢？啊啊！哎哎哎！别提他，别提他，一提他我就生气。还能落九天，根本就不应该放。那留在手里好歹是个砝码。我说了，江湖的事不用问我。哈哈，你肯听我的？你看，你看看，这一个团队，没个领头的哪行？我们又不是组织，我的理想是当一名医生。我对领导别人没有兴趣。反正我听少爷的啊。啊，行行行行。三金，你过来。哎，少爷，找个地方好好过日子。现在情况远比我想的更加复杂。洛云松的目的是复仇，他说我爹杀了他们一家三口，让我血债血偿。什么？今晚我为什么获救？我也搞不明白。救我的人约了我上午见面，我想听听他的想法。这救你的人到底是谁呀、啊？洛云松的妹妹，楚风铃。你放着丁云奇啊，哥，想过我多难受吗？你为什么跟哥对着干？为什么？哥，我是觉着你没必要关着丁云奇，我想帮你。你是害我！收拾东西去天津，十点的火车，下周去法国。我不绑了。亲人了，我想待在你身边。我走了，你不会想我的吗？你知道啊，知道我是你唯一的亲人，知道吗？你怎么那么狠心呀、啊？你又不是不知道，我一个人在国外的时候，别人欺负我都没人帮我的，你怎么还让我去国外呀、啊？
丁云奇的事儿，以后还管吗？不管了。真不管了？我想是大兔子。晚上吃。贺彪，你刚刚是真打算绑我吗？我没有。那，你这是何苦呢？要你管！你刚刚凶的跟二郎神一样，我不想看你，你走吧。是。再去谈会儿吧。你要干什么，师傅？弟子没能护住龙骨，害云奇被抓，心里实在是不安。等解决完这些麻烦了，一并向师傅请罪。如果不让你去呢？逃也好，打也好，弟子非去不可。为了那个丁云奇，连师傅的话你也不听了？我救他是为了信义，正是听了师傅的话。不是跟你说了吗？不急，不急，不急嘛！弟子心里急啊。去吧，师傅，自己小心。是，师傅。哇，师姐这功夫。我们这阵恐怕拦不住啊！是啊。饭馆，好嘞。走，跟上前面那辆车。外国人的饭馆。
고 빈투 幸福，无论是贪图，尽其弥补，都不在乎功夫。我们也好，一定要幸福。是付出我的全部